14 dobrovolných hasičů z lednice se dočkalo. V pátek 28. čtvrtý roku 2023 byla slavnostně otevřena jejich nová hasičská zbrojnice. Vše proběhlo velmi slavnostně, se slavnostním nástupem, proslovem, přestřiženým pásky a dokonce i s atrakcí pro děti. Celého aktu se zúčastnili významné osobnosti včetně hejtmana Jihomoravského kraje, starosty a místostarostů obce, projektantů, stavitelů a spousty dalších. Velkou zásluhu na tom, že nová stavba hasičské zbrojnice byla dokončena, má bývalý pan starosta a nynější místostarosta obce Lednice, pan Libor Kabát. Pane místostarosto, kdy vznikla myšlenka postavit novou hasičskou zbrojnici v Lednici? Já si myslím, že někdy kolem 95. roku, kdy jsme měli vlastně rozestavěnou hasičskou zbrojnici, která se na konci těch 90. let dělala ještě takzvaně fakci Z, jak tehdy bylo běžné a pracovali na ní tedy spolky, řeknu nejen hasiči, ale hodně třeba rybáři a, a chovatelé, zkrátka spolky, které v té době fungovaly a byli takhle zvyklí se spolúčastnit na dobré věci. No a pak už se nedostavěla, No a protože byla vlastně v sousedství náměstí úplně v centru, tak při tom vyhodnocování se došlo na to, že to asi nebude nejvhodnější místo. No a tehdy jsme přišli s tím, že musíme najít jiné, lepší místo a postavit novou hasičskou zbrojnici. Co bylo hlavním důvodem výstavby nové hasičské zbrojnice? Tak ten důvod byl, že jsme měli dluh ke všem těm, kteří tehdy pomáhali se stavbou té, toho byť torza, tak přece jenom stavby, která jakousi hodnotu měla a věnovali tomu obrovské množství brigádnických hodin. A pochopitelně hasiči by měli být, pokud možno v každé obci, já věřím na to, že jsou to Prostě je to jeden z těch spolků, které vytvářejí soudržnost každé obce. U nás to tehdy byly ryze dobrovolní hasiči, no a postupem jsme tedy jako obec měli snahu přetvořit naši hasičskou skupinu na vyšší stupeň, to je tak, co takzvaný poloprofesionálové jednotka požární ochrany druhého stupně. No a já chci říct, že my jsme tu novou hasičskou zbrojnici postavili, dokonce už před mnoha lety, no ale postavili jsme ji tehdy, jak si představuje, že to bude fungovat dál, spíš na té dobrovolnické bázi. A to, co jsme si vytkli, potom se ukázalo, že jsou prostory nedostačující. My tu budovu vlastníme, je také v podstatě v centru obce, a jistě se pro ní najde lepší využití, takže jsme se směřovali vyloženě k tomu postavit novou prostornou asičskou zbrojnici, kde se vejdou i auta větší. No a mezi čase se nám také podařilo s dotací získat novou casku, takže jsme připravili to vybavení, až jsme se tady dopracovali k tomuto, dá se říct, poslednímu kroku, Té naší dlouhé cesty. Dotaci na novou výstavbu poskytl i jeho Moravský kraj. Jeho Moravský kraj na tuto stavbu přispěl částkou 3 miliony korun a my takto standardně podporujeme výstavby hasičských zbrojnic, které dotuje ministerstvo vnitra, takže jsme takhle přispěli i v Lednici. Největší radost otevření nové hasičské zbrojnice měli hlavně ti, kteří ji budou využívat, a to je 14 dobrovolných hasičů z Lednice. Co vám přinesla nová stavba hasičské zbrojnice? Tak největším přínosem je momentálně dostupnost, protože v současné době je stanice projektová nebo postavená dá se říct v prostředku. Ta bývalá, co jsme, kde jsme byli předtím, tak byl celkový přejezd přes celou lednici. A vzhledem k tomu, že některé kluky z výjezdu mám až na druhém konci, tak on samotný projezd v sezóně přes lednici. To je velký kůmšt. Takže pro nás zásadní je dojezdová vzdálenost a čas na stanici. Ta předchozí stanice opravdu byla provizorní, to znamená s příchodem nové stanice, tak samozřejmě větší prostory, prostornější garáž na techniku, samozřejmě odpovídající sociální zázemí, to znamená jo, sprchy pro nás, odpovídající šatny, 
Zapotřebí byla i školící místnost, jak vidíte zde, kde bude probíhat samotné školení a příprava těch členů. Ta budova bude sloužit jakoby více účelově, nejenom pro nás, ale i pro zasedání štábu a tak dále. Co bylo speciální pro nás bylo to, že vlastně jsme mohli komunikovat a s projektantama se podílat na realizaci téhle stavby, to znamená říct si, co nám vyhovuje. Jo, ty projekty jsou stavené, máte nějaké normy, ale přece jenom ten člověk si ten barák de facto staví pro sebe, takže už si chce to zázemí připravit pro své potřeby, což je důležité. Myslím si, že je vhodné, aby vám někdo ten dům namaloval od stolu a tady to máte, ale je dobré, když si vás k tomu pozvou a nějakým způsobem máte možnost si ten dům nebo tu stavbu ovlivnit. Hasická zbrojnice byla po slavnostním úvodu otevřena i veřejnosti, která si mohla prohlídnout všechny prostory. Pro veřejnost obec Lednice nachystala i občerstvení a pro děti byl připraven skákací hrad. O všechny se během akce starali i členové Lednické jednotky dobrovolných hasičů. Co popřál pan Hejtman všem hasičům? Hasičům bych určitě popřál, aby toto zbrojníci užívali hlavně ve zdraví a aby se sem a ke svým rodinám vždycky k jakékoliv zásahu vrátili ve zdraví. A co by si moc přál velitel dobrovolných hasičů z Lednice? Aby nás naši občané a kdokoliv jiný nepotřeboval. Čím méně výjíždíme, tím víme, že nejsme zapotřebí. Samozřejmě každý výjezd znamená nějakou škodu, nějakou nebezpečnou událost, ohrožení života, majetku. A my přejeme jen šťastné návraty s pocitem, že to vše dobře dopadlo.